Hakkari'ye de geçersin. Efendim Hakkari biraz uzak kaldı canım. Bize de bir havaalanı yapsanız. Yaptık. Yüksek Ova'da havaalanı bitmek üzere. Canım anladık Mardin'de havaalanı var. Muş'ta da havaalanı var ama şu Cizre'ye de bir tane yapsaydınız. Onu da yaptık. Afyonlu içinizde çok değil mi? Kütahyalı vardır belki. Eskişehir. Al sana ortasına bir zafer halamanlığı yapıyoruz. Uşakta havaalanı yok mu? Var. Belki büyük gövdeli uçaklar inemiyor. Afyon'da Eskişehir'de yok mu? Var. Ama muhteşem bir havaalanı. Üç şehrin ortasına Altıntaş ilçesini bilir misiniz? Onun yakınına yapıyoruz. 240 trilyonluk bir yatırımla. Uçacaksınız. Türkiye uçuyor. Hem ekonomide uçuyor, hem havada uçuyor, hem karada uçuyor, hem denizde uçuyor. Yıllarca boynu bükük bu ülkelerde fakirliğin, yoksulluğun konuşulduğu Türkiye bugün başarılarıyla uçuyor hamdolsun. Ne kadar gurur duysanız azdır, peki neden alkışlamıyorsunuz? alkışlıyor. Akşam BBC, diğer gazeteler, diğer ajanslar hepsi vardır. Hepsi ekonomide bir numara Türkiye diyor. Dış politikada bir numara Türkiye diyor. Ama korkuları var. Nedir o korkuları? Anladık bölgesel bir güç oldunuz. Bu gücünüzü nasıl kullanacaksınız? Onu izah ettik de sonra bir cümle ekleyi verdim. Bölgesel güç olmak bir şey değil. Niye küresel güç olmayalım? Türkiye'nin ne eksiği var? Bunu 10 sene evvel söyleyebiliyor muydunuz? 20 sene evvel böyle bir şey söyleyebiliyor muydunuz? 30 sene, 40 sene, 50 sene önce böyle bir şeyden bahsedebiliyor muydunuz? Hayır. Ama şimdi 140 milyar dolar ihracatımız var. 2010 yılı sonu itibariyle Türkiye'nin büyüme hızı %9. Çin ve Arjantin'den sonra dünya üçüncüsü. 2011'in ilk 3 ayının büyüme hızı yüzde 11 dünya birincisiyiz. İkinci 3 aylık ikinci dilimde yüzde 9 yine dünya birincisiyiz. Bu alkışlanmaz da ne yapılır? Benim söylediklerim bir tarafa şu yediğiniz lezzetli yemek hatırına böyle bir yemeği yakın zamanda yediniz mi siz güzel kardeşim? <gülüyor> ben yarıda bıraktım ona hayırlanıyorum. <gülüyor> Kendinize güveniniz gelsin. Özgüveniniz gelsin. Bak bütün yabancılar diyor ki göçün elleri yok öyle mi? Türkiye'den buraya gelmek için nelere katlandı insanlar? Kaçak olarak, resmi olarak evlenenler, oradan gelip buradan götürenler. Şimdi Türkler Türkiye'ye tekrar dönüyorlar diyor. Enteresan bir şey. Neden? Beyin göçü, beyin gücü haline geldi. Nitelikli iş bir arayan var mı? Gelsin Türkiye. En yüksek ücretle iş var. Ben şimdi Bursa milletvekiliyim. 40 seneden sonra bir de Bursa'dan seçildik. Bursa'da 600 bin tane SGK kapsamında çalışan işçi var. Otomotivde birinci, tekstilde ikinci gıda sektöründe üçüncü bir Bursa'dan bahsediyorum. Seçim zamanı bütün fabrikaları dolaştım. İşçilerle bir araya gel, Konuşmalar yaptım. Herkes ücretlerinden memnun. Ama herkes bir meslek sahibi. Vasıfsız işçi için bunu söylemiyorum. İyi bir kaynakçı, iyi bir operatör, iyi bir makinist, iyi bir tekniker. Kimin canı sıkıldıysa Belçika'dan, Almanya'dan gelsin. İşe hazır. Nereye giderse? İşe hazır. Bursa'da 13 tane organize sanayi bölgesi var. 4 tane ihtisas organize sanayi bölgesi var. Herkes yatırım yapıyor. Herkes işini büyütüyor. Türkiye bu hale geldi. Teşvik bölgeleri verdi. Manisa tarafında mesela Uşak. İstanbul'a yakın olması hasebiyle mesela Düzce. Öbür tarafları saymıyorum. Gümüşhane, Bayburt, Osmaniye vesaire. Kim buraya yatırım yapacaksa elektrik bedava, şu kadar bilmem ne bedava, primi de ben ödeyeceğim dedi devlet. Arkadaşlar oralarda artık fabrikalar var. Hatay İskenderun tarafından var mı? Şu anda demir çelikte 
Türkiye'nin bütün ihtiyacını karşıladığımız gibi ihracatta da en önemli nokta bizim demir çelik. Çok şükür. 2 milyar dolarlık yatırımı şu anda İskenderun'a 5 yıl içinde yaptılar. Yatırım yapmak için bekleyenler geliyor hükümete diyor ki bize 500 dönümlük yer verin 20 tane daha fabrika kuracağız. 20 fabrika 30 milyar dolarlık bir yatırım. Yer bulamıyoruz arkadaşlar. Allah nazardan saklasın. Türkiye milli gelirini 2000 dolardan aldı. Şimdi 11.600 dolardır. 2023'te 25 bin dolar olacak Allah'ın izniyle. Burasının 37 bin küsur milli gelirine baktım. Nüfus 10 milyon. Bizim tarım kesimimiz var. Hala nüfusun yüzde 40'ı. Tarım kesimin en büyük destekleri yapıyoruz. Çünkü Anadolu insanı geleneksel olarak tarımla geçiniyor. Ama burası bir sanayi ülkesi. Dolayısıyla bizim milli gelirimiz bunlara kıyaslandığı zaman neredeyse başa baştır. İracatımız artıyor, üretim kapasitesi artıyor. Bursa'daki sanayi şu anda günde 3 var diye çalışıyor. Allah'a hamdolsun. Yollar yaptık, hastaneler yaptık. Her ile üniversite yaptık. Kim derdi Hakkari'de üniversite olacak diye. Iğdır'da, Ağrı'da üniversite olacak diye. Nevşehir'de, Niğde'de üniversite olacak diye. Afyon'da, Kocatepe biraz daha eski. Kim üniversite bekler? Çok şükür. Şu anda 81 ilin üniversitesi var. Toplam üniversite biz geldiğimizde 102 idi. Şimdi 167 üniversite. 65 üniversiteyi biz kurduk. Çok şükür. Binlerce gençimiz var. 160 bin derslik yaptık. İlk öğretimden meslek liselerine kadar. 371 bin öğretmen ataması yaptık. Bilgisayarlarla donattık. Kitaplarını önlerine koyduk. Çok şükür. Allah bize veriyor, milletimiz veriyor, biz de milletimizin hizmetine sunuyoruz bunları. En büyük barajları bitirdik. En önemli göletleri yaptık. Çok şükür bitmeyen Bolu Tüneli gibi, işte yukarıdaki ta o şeye kadar sarpa giden Karadeniz otoyolları gibi, şimdi İzmir'den İstanbul'a gidecek, üç buçuk saate indirecek deniz altı, deniz üstü geçişlerle, köprülerle, tünellerle muazzam eserler memleketinizde övünebilirsiniz. Şehirler güzelleşti. Afyon da güzelleşti. Eskişehir de güzelleşti. Zaten en çok Eskişehir'den ev alıyorsunuz. Biliyoruz. <gülüyor> Açık Manisa'dan da alın. Başka yerlerden de alın. Hepsi çok güzel. Bursa'dan alın. Çekirge'den alın. Şöyle güzel şehri bir seyredin. Her tarafı altı tane Osmanlı padişahı var Bursa'da. İlk baş şehir. Molla Fenari orada. Aziz Mahmut Hüdayi orada, Somuncu Baba orada, Üftade Hazretleri orada. Gelin Bursa'ya, ben gezdiririm sizleri. Memleketimiz çok güzel. Karadeniz de çok güzel, Akdeniz de çok güzel. Memleketin her tarafı cennet gibi. Tunceli'nin Munzuru da güzel, Van'ı da Hakkari de her tarafı da güzel. Her şey çok güzel, bir tek içimizi kanatan olay terördür. Bu belayla, bu musibetle uğraşıyoruz. İnşallah onun da hakkından geleceğiz. Elimizden geleni yapıyoruz. Her gün bir fidanımızın hayatını kaybetmesi, bir askerin, bir polisin ve en son maalesef genç kızlarımıza yönelik olay hepimizi fevkalade üzmektedir. Allah bunları cezasını versin ve verecek. Ama biz tabi sadece böyle dua etmekle kalmıyoruz. Bu gönlümüzden kopan bir şeydir. İstihbarat olarak, polis gücü olarak, asker gücü olarak her şeyimizi kullanıyoruz. En mükemmel silahlarla, yukarıdan insansız hava araçlarıyla, istihbaratın mekanik olarak yapılmasıyla her şeyi yapıyoruz. Ama düşünün ki, binlerce, on binlerce insanın kaynaştığı bir büyük şehirde herkesin başına bir polis, bir jandarma koymak mümkün değil. Hangi alçağın ne zaman ne yapacağını her zaman bilmek mümkün değil. Görebildiğiniz kadarıyla tedbirinizi alıyorsunuz, ama bir tane bedbah hiç ummadığınız bir eylem yapıyor ve bizi üzüyor. İnşallah bunun da hakkından geleceğiz ve cennet vatanımızda huzurla, güvenlikle yaşayacağız. Biz niye geldik? Geldik, geldik? Biz Avrupa'da Türkçe yayın yapan medya kuruluşlarıyla toplantı yapmaya geldik. Bu toplantının asıl e, şeyi 
büyük olanı yarın yapılacak. 150 civarında Avrupa'daki basın mensubunu Brüksel'e davet ettik. Yarın onlarla bizim Anadolu Ajansı Genel Müdürümüz, TRT Genel Müdürümüz, Basın Yayın Genel Müdürümüz, çalışanlarımızla ne yapıyorsunuz, ne yapmak istiyorsunuz, bize ihtiyacınız var mı, sıkıntılar, sorunlar nedir, onları konuşalım istedik. Bu toplantının birincisini Almanya'da yaptık. Geçtiğimiz Şubat ayında Köln ve Düsseldorf'taki toplantılarla bir bölümü toplamıştık. Şimdi Brüksel merkezli bir toplantı yapıyoruz. İnşallah yine yarın sabah Türk dernekleri, sivil toplum örgütleriyle beraber olacağız. Ondan sonra kendi toplantımızı yapacağız. TRT Genel Müdür Yardımcımız var Zeynel Koç. Elini kaldır bakalım Zeynel bir görsünler seni. <gülüyor> Şimdi TRT'yi izliyor musunuz bilmiyorum. TRT'yi izleyin. TRT eskiden kerata filan derlerdi. Tırt derlerdi. Tırt Osman diye Osman Bölükbaşı rahmetli. Her gün TRT'yi eleştirirdi. Ama şimdi TRT altın çağını yaşıyor. 14 tane kanalımız var. Hangisi hoşunuza giderse onu izleyin. Haberse haberi. Türk dışından haberlerse TRT Türk'ü. Belgesel hoşunuza gidiyorsa belgesel kanalımızı, müzik hoşunuza gidiyorsa müzik kanalımızı, Kürtçe konuşacağım ben arkadaş, Kürtçe istiyorum derseniz TRT Şeşi, yok canım ben Arapça konuşacağım kardeşim diyorsanız TRT Arapçayı, daha ne söyleyeyim ya, 14 tane kanalımız var. Seç, seç al. Ben dizi meraklısıyım. En güzel diziler bizde. En güzel derken en ahlaklısı, en doğrusu, en iyisi. Böyle çirkin ilişkiler, maalesef skandallar, şunlar bunlar, onların da taliplisi olur. Benim küçücük bir tavsiyem siz TRT'yi izleyin. Bizimkiler dört numara, beş numara, dört dörtlük diyecektim, dört numara ne? On numara ya! Bizim dizilerimiz çok güzel. eleştirileriniz varsa da bize bildirin. Biz onları hemen dikkat ederiz. Gerekeni yaparız. Radyolarımız buraya ulaşmıyor. Burada da Gold muydu? Gold FM diye bir radyo dinledim dün. Müziği fena değildi. Konuşmaları biraz azdı. Sohbeti çok fazla değildi ama müzik yayını güzeldi. Memleket havalarından birazcık dinledik. Başka ne tavsiye edeyim? Bak yurt dışı Türkler topluluğunun en kahraman başkan yardımcısı. Gürsel. Bu memleketlere gelirlerdi. Tamam yazalım, çizelim. Biz bunları takip edelim. Hikaye. Ne takip ettiği var, ne düşündüğü var, ne arkasını aradığı var. Şimdi bunun için vakit mi geçti? Bu sen sıkılıyorsun. Var bir şey. Bırak şimdi. Yani saatte bir sıkıntı var mı? <gülüyor> Polisten bir sıkıntı var mı? <gülüyor> Bozgoca milletvekilimiz var. Emreder. Tamam. Netife ediyor. Arkadaşlar. İnşallah yurt dışı Türkler daire başkanlığını iki sene önce kurduk. Her ülkenin masası var orada. Her ülkeye yönelik uzmanları, <gülüyor> sorumlu arkadaşlarımız var. İnşallah bunları takip ediyoruz. Sözlerimi şununla tamamlayayım. Bir, askerlik konusunda şikayetler var. Yani bedelli askerliği yapıyoruz. Bu bedelli askerlik yurt dışına yönelik olanı kastediyorum. En az şu kadar yıl dış dışında olanlar şeye, Burdur'a geliyorlar, 20 gün askerlik yapıyorlar. Bu hem siyasetçiler açısından hem çalışan gençler açısından mahsurlu şu açıdan, yani bunları izah etmek kolay değil, izin alamıyoruz, ayrılamıyoruz. Burada bize bir çare bulun, bakacağız. Artık Türkiye'de bunların çözülebilme ihtimali geçmişe göre daha fazla. Allah'ın izni. İkinci olarak biz oy kullanmak istiyoruz. Çok haklısınız. Maalesef sadece gümrük kapılarında oy kullanma kabul edildi. Halbuki biz iki sene evvel kanun çıkardık. Mektupla oy kullanma. Elektronik posta ile oy kullanma. Büyükelçiliklerde, konsolosluklarda vesaire oy kullanma gümrüklerde oy kullanma 4-5 modeli tavsiye ettik. Fakat ana muhalefet partisi anayasa mahkemesine gitti. Anayasa mahkemesi iptal etti. Yine meşhur gümrükte oy kullanmaya geldik. 
Bu seçim öncesinde seçmen listelerinin yapılabilmesi için büyükelçilikler ve konsolosluklarda bir çalışma başlatıldı. Eskiden bize bu ülkelerin emniyet teşkilatı veya Dışişleri Bakanlığı diyordu ki güvenlik sebebiyle ben oy kullandıramam. Çünkü çok sayıda Türk var, bir kavga çıkar, bir kargaşa çıkar, ben tedbir alamam. Yine gümrüklerde oy kullanırsın. 